वेलकम टू हिस्ट्रो साइंस अकेडमी अब हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन के बारे में लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखा है इन केस अगर आपने वो इंट्रोडक्शन मिस कर दिया तो लिंक इज देर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आप प्लीज उस इंट्रोडक्शन को देखिए सो दैट कि आपको आगे का कंसेप्ट बहुत ईजिली समझ में आ जाए तो आगे बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा एक रिविजन कर लेते हैं मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको ये बताया कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा ब्रांच है या एक ऐसा आ, ये कहिए कि डिसिप्लिन है जिसमें हम अलग अलग एनालिटिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं किस लिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का या वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी हम केमिकल्स यूज़ करने वाले हैं उस केमिकल्स का एनालिसिस कर सकें एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मैं उस केमिकल में प्रेजेंट कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकूँ कि वो जो केमिकल मैं यूज़ कर रहा हूँ मतलब जैसा आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि अगर मैं डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज शुगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये मालूम करूँगा कि उस ग्लूकोज में सिर्फ ग्लूकोज ही है या उसके अलावा भी कुछ है जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि कहीं उसमें क्लोराइड आयन्स तो नहीं है अगर रहेंगे तो फिर ये मेरे लिए क्या है ये इम्प्योरिटी है मतलब ऐसा डेक्सट्रोज मैं यूज़ नहीं करूँगा जिसमें क्लोराइड आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर अमाउंट से या एक पर्टिकुलर क्वान्टिटी से ज़्यादा हो जाए दूसरी चीज़ इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटी किसी भी केमिकल की क्वालिटी मालूम करने के लिए या फिर उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने या उसकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं अब देखिए कुछ बुकिश डेफिनेशंस है जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मैंने यहाँ पर लिख रखी है आप उसको देख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिस दैट डील्स विथ क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव एंड सेमी क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ गिवन सैम्पल एक ऐसा ब्रांच फार्मास्यूटिकल साइंसिस का जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करते हैं या फिर सेमी या जिसे हम सेमाई भी कहते हैं तो सेमी क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं एक पर्टिकुलर केमिकल या गिवन सैम्पल का ये टर्म्स आपके लिए थोड़े नए हैं क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव सेमाई क्वान्टिटेटिव ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ दूसरा एक और डेफिनेशन देख लीजिए For example, pharmaceutical analysis may be defined as the application of different analytical procedures, application of different analytical procedures to determine purity, safety, and quality of a pharmaceutical product, या फिर particular chemical, या फिर किसी sample का Pharmaceutical chemistry को आप ये भी बोल सकते हो सॉरी pharmaceutical analysis को आप ऐसे भी define करते हो कर सकते हो कि it is a it is it is a branch of uh, pharmaceutical sciences that deals with the application of analytical procedures jisme aap alag alag type ke analytical procedures ko apply karte ho kis aim se taki aap determine kar sako kisi bhi sample ya chemical ki ya phir pharmaceutical product ka purity safety aur uska quality एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है उसको भी हम थोड़ा सा ओवरलुक करते हुए चलते हैं आई एम गोइंग टू रीड इट लाउड द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस फॉर डिटरमिनेशन आइडेंटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एक ऐसा फार्मास्यूटिकल uh, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं हम अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं सो so दैट कि हम किसी केमिकल के कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकें कि उसमें कौन से कौन से एलिमेंट्स हैं कौन से कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं या क्या क्या चीज़ों से मिलके वो बना हुआ है देन आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि एग्जैक्टली exactly कौन सी चीज़ें उसमें प्रेजेंट है क्वान्टिफिकेशन करते हैं यानी मान लीजिए कि एक्स नाम का एक प्रोडक्ट है पहले तो मैंने डिटरमिनेशन किया और आइडेंटिफिकेशन किया उसके बाद मुझे पता चला कि ये एक्स में ए भी है बी भी है और सी भी है देन क्वांटिफिकेशन मैं करूँगा मतलब मैं ये मालूम करूँगा ए है तो कितना ए है कितनी क्वांटिटी में है बी कितनी क्वांटिटी में है और सी कितनी क्वांटिटी में है ये भी आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर में देन थर्ड प्योरीफिकेशन मैं फाइंड आउट करूंगा कि उस प्रोडक्ट का प्योरिटी कैसा है जैसे लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको क्लोराइड टेस्ट की एग्जांपल दिया था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की एग्जांपल दिया था कि मैं अपने डेक्सट्रोज में देखता हूं कि क्लोराइड है या नहीं है अगर है तो लिमिटेड मतलब एक्सेप्टेबल रेंज में है या एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर है ये डिसाइड करता है कि मेरा प्रोडक्ट कितना प्योर है है भी या नहीं है, है तो कितना है देन सेपरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स है तो एक्स में ए भी प्रेजेंट है 
बी भी है सी भी है तो अब मुझे क्या करना है मुझे एक्स में से ए सेपरेट करना है बी सेपरेट करना है और सी को सेपरेट करना है तो ये सेपरेशन जो रहता है इट ऑल्सो कम्स अंडर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक और डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हो द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ प्रोसेस या डिफरेंट प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन आइडेंटिफिकेशन क्वान्टिफिकेशन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ठीक इन केस अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो आपको किसी भी तरह की डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है यू कैन मेक योर ओन डेफिनेशन अब आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की नाउ आई होप कि आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की नीड और रिक्वायरमेंट क्या क्या है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यही है कि आप ये प्रोसेस करते हो या ये डिसिप्लिन आपको चाहिए किसी भी केमिकल का क्वालिटी अश्योर करने के लिए या फिर उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली यही आपका जो प्रोडक्ट है आपकी जो टैबलेट है या जो भी मेडिसिन है यही एक्चुअल में मेडिसिन की क्वालिटी डिसाइड करता है या इसी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बेस पर आप किसी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेनटेन करके रखते हैं अब हम बात करते हैं टाइप्स की बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बुक्स में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के दो मेजर दो मेजर कैटेगरीज बताई गई हैं एक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस वन इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड अनादर वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस Now there are some book which also give you a third type, and that third type is called as semi-quantitative or semi-quantitative analysis. I'll come to that later. हम बात करते हैं types of pharmaceutical analysis की. So when we talk about different types of pharmaceutical analysis, this is the first category. पहली रहेगी जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप क्या देखते हैं यूजुअली नाम से समझ में आता है कि इसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं या किस टाइप के एनालिसिस को करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में वी यूजुअली डील विद द कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड वी यूजली डिटरमाइन और फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड so if you want to define qualitative analysis then you may define it as the branch of pharmaceutical analysis in which uh, there is determination of in which different uh, analytical techniques are applied to find out or to determine or to identify composition of a chemical compound now i'm going to repeat the definition once again the branch of pharmaceutical chemistry uh, the branch of pharmaceutical analysis in which different analytical procedures are applied to find out or to determine or to identify composition of a chemical compound for example jaise aapko just ek general example diya tha last time pe air ka agar air hai to air ek single cheez nahi hai it is a combination of different gases jisme oxygen bhi hai carbon bhi hai nitrogen bhi hai car uh, carbon dioxide bhi hai carbon monoxide bhi hai nitrogen bhi hai to ye malum karna कि एयर में क्या क्या है ये होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस तो जब मैं एयर का एनालिसिस करके ये पता करता हूँ कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है कुछ ऑक्सीजन भी है कुछ नाइट्रोजन भी है इसका मतलब ये है कि मैं एयर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और इसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे केमिकल में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं कैसा उसका स्ट्रक्चर है ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस सो क्वालिटेटिव एनालिसिस में वी यूजुअली डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिए 
क्योंकि अब मैं धीरे से जा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ क्वालिटेटिव एनालिसिस को मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ कंपोजिशन मालूम करता हूँ जैसे जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एक्स नाम का मेरा एक प्रोडक्ट है तो जब मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करूँगा अब प्रोसीजर्स पे हम आगे बात करेंगे कि कैसे कौन से प्रोसीजर्स कौन से मेथड्स रहते हैं हम उस पर बाद में बात करेंगे मैंने जो भी एक्स वाई जेड मेथड्स है वो उस पर अप्लाई किए क्वालिटेटिव एनालिसिस के मेथड्स मैंने अप्लाई किए और मुझे रिजल्ट मिला तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का रिजल्ट क्या है मुझे मालूम पड़ेगा कि एक्स का कंपोजिशन क्या है या एक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है या किन किन चीज़ों से मिल ये एक्स बना है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद में आई विल कम टू नो द कम्पोजिशन ऑफ एक्स तो मुझे पता चला कि एक्स में ए भी है बी भी है और सी भी है इसका मतलब मुझे एक्स का कम्पोजिशन पता चला बिकॉज ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस पे अब ध्यान से सुनिए मुझे ये तो पता चल गया कि एक्स में ए है बी है और सी है लेकिन लेकिन कितना ए है कितना बी है और कितना सी है ये मुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं बता सकता ये मालूम करने के लिए आई हैव टू मूव टू क्वान्टिटेटिव एनालिसिस क्वान्टिटेटिव एनालिसिस मुझे ये बताएगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है यानी X जो है उसमें A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C का कॉन्सेंट्रेशन कितना है तो स्टेप वाइज अगर आप देखेंगे तो पहले मैं जाऊँगा क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ क्वालिटेटिव एनालिसिस मुझे कंपोजिशन के बारे में आइडिया देगा देन आई विल मूव टू क्वान्टिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस मुझे ये बताएगा कि कौन सा कंपोनेंट कितने कंसंट्रेशन में या कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट्स व्हाट क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टैंड्स फॉर सो इफ यू वांट टू डिफाइन क्वांटिटेटिव एनालिसिस देन इट माइट बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इन विच डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर अप्लाइड टू फाइंड आउट क्वान्टिटीज क्वान्टिटीज और टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल या फिर प्रेजेंट इन अ ड्रग या आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सो आई एम गोइंग टू रिपीट द डिफिनेशन द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इन विच डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स आर अप्लाइड टू फाइंड आउट द क्वान्टिटीज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रेजेंट इन अ सैंपल या फिर प्रेजेंट इन अ ड्रग ये होता है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस तो बहुत सिंपल सी चीज़ है क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप कंपोजिशन मालूम करते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप ये मालूम करते हो कि कौन सा कंपोजिशन कितने कंसंट्रेशन में है या कितनी क्वांटिटी में है आई होप कि पॉइंट आपको एब्सोल्यूटली क्लियर होगा इजी टू अंडरस्टैंड थिंग है बहुत सिंपल सी चीज़ है क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव अब एक लास्ट चीज़ है जो यूजली बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है एंड दैट इज़ द सेमाई क्वान्टिटेटिव या फिर सेमी क्वान्टिटेटिव भी हम इसको बोलते हैं सेमी क्वान्टिटेटिव क्या रहता है देखिए एक बात तो समझ में आती है कि इट इज़ रिलेटेड विथ क्वान्टिटी एज वन जिस तरह से क्वान्टिटेटिव एनालिसिस रहता है इसमें भी आपको क्वान्टिटी तो मालूम पड़ेगी बट सेमी क्वान्टिटेटिव मतलब हाफ क्वान्टिटेटिव अप्रॉक्सीमेटली क्वान्टिटेटिव इसमें आपको क्वान्टिटी तो मालूम पड़ती है लेकिन एग्जैक्ट क्वान्टिटी मालूम नहीं पड़ती इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जैसे कि लिमिट टेस्ट है अगर मान लीजिए कि मैं कर रहा हूँ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड अगर आप कर चुके हैं तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा अगर आपने लिमिट टेस्ट परफॉर्म नहीं किया है तो आप आपको कंसेप्ट एटलीस्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि लिमिट टेस्ट है लिमिट आपको समझती है लिमिट हम किसको बोलते हैं अब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड मतलब एक ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू मैं ये मालूम करता हूँ कि मेरे सैंपल में मेरे पास जो भी एक्स वाइजेड सैंपल है तो जो सैंपल मेरे पास है उस सैंपल में क्लोराइड है या नहीं है और अगर है तो जनरली हमारे पास में रहेगा है तो कितना है लेकिन यहाँ ये रहता है लिमिट टेस्ट में हमको ये मालूम पड़ता है है या नहीं है और अगर है तो लिमिट से ज़्यादा है या लिमिट से कम है 
एग्जैक्टली exactly कितना ज़्यादा है या कितना कम है ये हमको यहाँ पर मालूम नहीं पड़ता ये होता है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमको ये तो मालूम पड़ता है कि किसी एक पर्टिकुलर केमिकल की क्वांटिटी कितनी है लेकिन ये क्वांटिटी हमको रेंज में मालूम पड़ती है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है या फिर एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है ये हमको मालूम नहीं पड़ता सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में और उसकी एक एग्जांपल है लिमिट टेस्ट तो जब मैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड करता हूँ किसी एक्स वाई जेड सैम्पल पे अगर मुझे वो टेस्ट पॉजिटिव मिलता है तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि आ, मेरे सैम्पल में क्लोराइड है ठीक है अगर वो टेस्ट मेरा पॉजिटिव आता है यूजुअली वो ओपलसन्स के फॉर्म में आता है कि मैं एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाता हूँ मतलब एक नॉन क्वान्टिटी ऑफ क्लोराइड मैं लूँगा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन में एक दूसरा टेस्ट यानी जो सैंपल मैंने लिया है मैं वो लूँगा दोनों में एक पर्टिकुलर मेथड से मैं एक रिएक्शन करवाता हूँ ठीक है और स्टैंडर्ड में जब मैं वो रिएजेंट डालता हूँ तो मेरे स्टैंडर्ड में ओपलसन्स यानी टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है धुंधला सा बन जाता है वो ठीक है अब मेरा जो टेस्ट सैंपल है मैं उसमें भी एक रिएजेंट ऐड करता हूँ अगर मेरा टेस्ट सैंपल भी धुंधला सा होता है इसका मतलब मेरे टेस्ट सैंपल में भी यानी मैं जिस कुछ चेक कर रहा हूँ उसके अंदर भी क्लोराइड है अब मैं दोनों को चेक करूँगा अगर स्टैंडर्ड में टर्बिडिटी ज़्यादा है यानी ये ज़्यादा धुंधला है टेस्ट के कंपैरिजन में इसका मतलब ये होगा कि टेस्ट में क्लोराइड तो है लेकिन स्टैंडर्ड के कंपेरिज़न में कम है इसका मतलब मेरे सैंपल में क्लोराइड तो है लेकिन एक्सेप्टेबल रेंज में है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ लेकिन अगर ये सैंपल में अगर मैं ये देखता हूँ कि ये जो सैंपल है रिएक्शन के बाद में अगर ये ज़्यादा टर्बिड हो गया स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा टर्बिड हो गया इसका मतलब इसमें स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा क्लोराइड है इसका मतलब ये है कि मेरे सैंपल में क्लोराइड वाला इम्प्योरिटी ज़्यादा है मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़ इट इज़ नॉट प्योर टू यूज़ नाउ आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो यूजली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की तीन कैटेगरीज रहती है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमको कंपोजिशन मालूम पड़ता है कितना है ये मालूम नहीं पड़ता क्वांटिटीज मालूम नहीं पड़ती क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमको कंपोजिशन के साथ साथ में क्वांटिटीज भी मालूम पड़ती है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कंपोनेंट कितने कॉन्सेंट्रेशन में है या कितनी क्वान्टिटी में है सेमाई क्वान्टिटेटिव जो रहता है उसमें हमको सिर्फ लिमिट मालूम पड़ती है कि केमिकल लिमिट से ज़्यादा है या लिमिट से कम है कितना ज़्यादा है या कितना कम है हमको उसका आइडिया नहीं उसका एग्जैक्ट आइडिया हमको ये मेथड से नहीं मिलता दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अप्रॉक्सीमेटली या फिर सेमाई क्वांटिटेटिव यानी जो आपको क्वांटिटेटिव का आइडिया तो देता है लेकिन आपको एग्जैक्ट क्वान्टिटेटिव का आइडिया यह मेथड से नहीं मिलता दैट्स वाई इट इज़ रेफर्ड एज सेमी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस अब नेक्स्ट पार्ट में हम एग्जैक्टली हम बात करेंगे कि आगे के पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे एंड विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ठीक है सो होपफुली कि आपको बात समझ में आई हो इनकेस अगर आपको बात समझ में आई है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू